హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్కారం ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం చూడబోతున్నాం శాంసంగ్ తరఫున కొత్తగా లాంచ్ చేసిన శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎం లెవెన్ శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎం జీరో వన్ సో ఈ రెండు మొబైల్స్ గురించి పూర్తి వివరాలు అయితే మనం ఈ వీడియోలో క్లియర్గా చూడబోతున్నాం సో మీరు కనుక ఈ మొబైల్స్ కొనాలని ఆలోచన లేదనే వీడియో అయితే చివరికి కూర్చుంటుంది సో ఈ మొబైల్ వాల్యూ ఫర్ మనీ ఉందా ఈ మొబైల్ ట్రై చేయొచ్చా మొత్తం ఐడియా మీకు అయితే క్లియర్ గా వస్తుంది సో వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు ప్లీజ్ ఛానల్ కి ఇప్పటి వరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా కింద ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ క్లిక్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకన్ క్లిక్ చేసింది సో తెలుగులో మరొక టెక్ ఛానల్ ఇంప్రూవ్ అవడానికి మీ సపోర్ట్ అయితే నాకు చాలా అవసరం ఉంది సో రండి ఇప్పుడైతే వీడియోలోకి వెళ్దాం ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్ లో ఆల్రెడీ అండర్ టెన్ థౌసండ్ బెస్ట్ ఫైవ్ మొబైల్స్ అండర్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ బెస్ట్ త్రీ మొబైల్స్ అయితే వీడియో ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేస్తున్నాను సో మీరు ఇప్పటి వరకు ఆ వీడియో చూడకుంటే ఈ వీడియో కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఆ రెండు వీడియోస్ అయితే వీళ్ళు చూడండి సో మీకు ఒక మంచి క్లారిటీ అయితే వస్తుంది సో ఆ సెగ్మెంట్ లో ఎలాంటి మొబైల్ కొనాలనే దాంట్లో సో ఇప్పుడు ఈ మొబైల్స్ గురించి చూసినట్లయితే శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎం లెవెన్ ఆల్రెడీ ఆ మొబైల్స్ గురించి పూర్తి వివరాలు అయితే నేను ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేస్తున్నాను సో అప్పటికైతే ప్రైజ్ అనౌన్స్ చేయలేదు సో ఆ వీడియోలో నేను చెప్పాను ఒక ఎయిట్ థౌసండ్ నుండి నైన్ థౌసండ్ లోపల ఆ మొబైల్ లాంచ్ అయితే ఒక మనం మంచి మొబైల్ ట్రై చేసుకోవచ్చు అని చెప్పాను సో ఇప్పుడు వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు త్రీ జీబీ ర్యామ్ థర్టీ టూ జీబీ వేరియంట్ లెవెన్ థౌసండ్ వరకు అయితే తీసుకొచ్చారు ఇదే ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ థర్టీన్ థౌసండ్ అయితే మనకు తీసుకొచ్చారు సో అసలు ఏముందని శాంసంగ్ ఇలాంటి మొబైల్స్ తీసుకొచ్చారా నిజంగా అర్థం అవట్లేదు సో చెప్పుకోదగ్గ హైలైట్స్ అయితే ఈ మొబైల్స్ అస్సలు ఏమీ లేదు మనం థర్టీన్ థౌసండ్ ఇచ్చి కొంటే వాళ్ళు మనకు స్నాప్ డ్రాగన్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ప్రొసెసర్ అయితే ఇస్తున్నారు సో ఇది ఆల్రెడీ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ వచ్చిన ప్రొసెసర్ ఈ ప్రొసెసర్ వల్ల శాంసంగ్ త్రీ ఇయర్స్ ముందు మొబైల్స్ అయితే లాంచ్ చేస్తారు సో ఏ మొబైల్స్ కి కాంపిటీషన్ ఈ మొబైల్స్ తీసుకొచ్చారు అసలు అర్థం అవట్లేదు సో ఈ మొబైల్స్ అయితే ఎవరు ట్రై చేయాలి మీరు కొనవచ్చు వద్ద అనేది లాస్ట్ లో చూద్దాం శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎం లో బ్యాక్ సైడ్ లో ప్లాస్టిక్ ప్యాండ్ అయితే ఉంది సో ఫ్రంట్ లో గ్లాస్ ఫినిష్ ఉంది కానీ ఐపీఎస్ ఎల్సీడీ డిస్ప్లే ఉంది సో అమల డిస్ప్లే కూడా ఇందులో మనం ఎదురు చూడలేము సో అదొక పెద్ద మైనస్ ఈ మొబైల్స్ చెప్పుకోవచ్చు ఫుల్ హెచ్డి ప్లస్ సపోర్ట్ ఇందులో లేదు జస్ట్ హెచ్డి ప్లస్ సపోర్ట్ అయితే ఇందులో ఉంది ఐపీఎస్ ఎల్సీడి డిస్ప్లే హెచ్డి ప్లస్ సపోర్ట్ ఉన్న మొబైల్ స్నాప్ డ్రాగన్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ప్రొసెసర్ సో దీనికోసం మనం థర్టీ థౌసండ్ పెట్టాలా కొంచెం ఆలోచించండి మొబైల్ కొన్న ముందు చెప్పుకోదగ్గ ప్లస్ అయితే ఇందులో ఏం లేదు కెమెరా ఎక్కువ చూస్తే థర్టీన్ మెగా పిక్సల్ ప్రైమరీ కెమెరా ఉంది సో ఇప్పుడైతే ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా మనం ప్రైమరీ కెమెరాస్ అయితే చూడగలం ఈ మొబైల్ ఈ ప్రైస్ సెగ్మెంట్ లో ఎక్కువ మొబైల్స్ అయితే ఉంది సో ఇప్పుడు థర్టీన్ మెగా పిక్సల్ మొబైల్ తీసుకొస్తున్నారు సో దివరి కోసం తీసుకొస్తున్నారు అసలు ఎవరైనా కొంటారనే ఆలోచనలు తీసుకొచ్చారా ఏమి అర్థం అవట్లేదు సో బ్యాక్ సైడ్ లో ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ అయితే ఉంది థర్టీన్ మెగా పిక్సల్ ప్రైమరీ కెమెరా ఫైవ్ మెగా పిక్సల్ అల్ట్రాయిడ్ అండ్ టూ మెగా పిక్సల్ డిస్టెన్స్ సార్ ఈ కెమెరాస్ గురించి మీ ఒపీనియన్ కమెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి మీరు ఏమనుకుంటున్నారు ఒక ఇందులో చెప్పుకోదగ్గ ప్లస్ అనుకుంటే ఒక బ్యాటరీ చెప్పుకోవచ్చు ఫైవ్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ వరకు బ్యాటరీ అయితే ఉంది సో అందులో దాంతో పాటు ఫిఫ్టీన్ వన్ ఫాస్ట్ చార్జింగ్ ఇందులో ఉంది సో బ్యాటరీ ఫాస్ట్ చార్జింగ్ మనకి ఎప్పుడు ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఆ మొబైల్ లో మంచి ప్రొసెసర్ ఉంది పర్ఫార్మెన్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మనం ఎక్కువ మొబైల్ యూజ్ చేద్దాం సో ఆ టైమ్ లో అయితే బ్యాటరీ ఎక్కువ కావాలి సో ఈ మొబైల్ లో ఉన్న ప్రొసెసర్ కి ఈ బ్యాటరీ ఎందుకు అవసరం చెప్పండి పబ్జి గేమ్స్ అయితే అసలు మర్చిపోవచ్చు మీరు మీడియం సెట్టింగ్ లోనూ మీరు ఎక్కువ సేపు ఆడలేరు మీకు ఎక్కువ సపోర్ట్ అయితే ఈ మొబైల్ చేయదు సో దాని అలా ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రైస్ సెగ్మెంట్ లో ఈ మొబైల్ కొనాలా ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి సో ఇందులో బ్యాక్ సైడ్ లో ఫింగర్ ప్రింట్ స్క్రీన్ సెన్సర్ ఉంది మీకు అన్ని సెన్సర్స్ అయితే ఈ మొబైల్స్ ఉంది త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ జాక్ ఉంది చెరస్కోప్ కాంపోస్ ఇలా అన్ని సెన్సర్స్ అయితే ఉంది సో దానిలో అయితే ఏం ప్రాబ్లం లేదు సో ఇందులో ప్రాసెసర్ పెద్ద మైనస్ గా చెప్పుకోవచ్చు కానీ ఛాయిస్ లో అయితే మనకి శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎం ట్వంటీ వన్ ఉంది పన్నెండు వేల ఏడు వందలకు అయితే మనకు ఇప్పుడు అవైలబుల్ ఉంది సో ఆ మొబైల్ లో మనం ట్రై చేసుకోవచ్చు ఇక నెక్స్ట్ మొబైల్ శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎం జీరో వన్ అసలు ఈ మొబైల్స్ గురించి డిస్కస్ అనే అవసరం లేదు అసలు ఏ ముందని ఈ మొబైల్స్ తీసుకొచ్చారు ఈ మొబైల్ ప్రైస్ అంటే మీరు నిజంగానే షాక్ అవుతారు నైన్ థౌసండ్ కి అయితే తీసుకొస్తున్నారు ఒకే ఒక వేరియంట్ త్రీ జీబీ రామ్ థర్టీ టూ జీబీ స్టోరేజ్ నైన్ థౌసండ్ రూపీస్ కి అయితే ఉంది నైన్ థౌసండ్ రూపీస్ కి అయితే మనకి ఇప్పటికి ఛాయిస్ లో ఎక్కువ మొబైల్స్ అయితే ఉంది సో వీళ
డిగ్రీస్ చదివి ఆ మొబైల్ అయితే కొంటాం సో ఆఫ్లైన్ లో అయినప్పుడు మనం డైరెక్ట్ గా షాప్ కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మనం శాంసంగ్ మొబైల్ కావాలి నాకు తక్కువ ప్రైస్ ఏది ఏది ఉన్నప్పుడు ఈ ఇదైతే తీసి చూపిస్తారు మనకి సో చూడండి ఈ మొబైల్స్ అయితే మీకు నైన్ థౌసండ్ కే ఉందన్నప్పుడు మనం అట్రాక్ట్ అయితే తీసుకుంటాం ఆఫ్ లైన్ కొన్నప్పుడు మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి ఈ మొబైల్స్ అయితే నేను అసలు ప్రిఫర్ చేయను ఇప్పుడు మనకి గెలాక్సీ ఎం ట్వంటీ వన్ ఎలా ఆఫర్ చేస్తారు ఆ ప్రెస్ సెగ్మెంట్ లో సూపర్ అన్ డిస్ప్లే అయితే మనకి ఎక్కడ మనం చూడలేము సో ఒక బెస్ట్ మొబైల్ మనకు అవైలబుల్ ఉంది సో దాన్ని మైండ్ లో పెట్టుకొని వాళ్ళు దాన్ని కాంపిటేటర్ గా మొబైల్ తీసుకురావాలి కానీ దానికి లోయర్ వెర్షన్ లో దానికని ఎక్కువ ప్రైస్ అయితే తీసుకురాకూడదు సో ఈ మొబైల్స్ అయితే అస్సలు కొనకండి నేను అస్సలు రిఫర్ చేయను దీనికన్నా మీరు రియల్మీ నార్జో టెన్ ఏ రియల్మీ నార్జో టెన్ రియల్మీ సి త్రీ శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎం ట్వంటీ వన్ రెడ్మీ లో నోట్ నైన్ రాబోతుంది సో ఇలా మనకి ఛాయిస్ అయితే ఎక్కువ ఉంది సో ఇన్ఫినిక్స్ నోట్ సెవెన్ రానుంది జీ సెవెంటీ ప్రాసెసర్ మీడియా టెక్ హీలో జీ సెవెంటీ ప్రాసెసర్ లో రానుంది సో ఇలా మంచి మొబైల్స్ అయితే మనకు ఆఫర్ అవైలబుల్ ఉంది సో ఈ మొబైల్స్ అయితే మీరు ఫోకస్ చేయకండి శాంసంగ్ దీని తర్వాత కొంచెం వాళ్ళు మార్చుకుంటే బెటర్ ఇది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ రెండు మొబైల్స్ గురించి నా ఒపీనియన్ మీ ఒపీనియన్ ఏమన్నా ఉంటే కమెంట్ సెక్షన్ లో మెసేజ్ చేయండి సో మళ్ళీ ఒక మంచి వీడియోలో కలుద్దాం అప్పటి సెలవు తీసుకుంటాను ప్రకాష్